படத்தில் ஒரு சீன் வரும் பாருங்கள் அந்த மாதிரியான காட்சிகள் பலது நானும் கலந்துருக்கேன் ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி லைனில் புகுந்து போய் டிக்கெட் வாங்காத அந்த மௌண்ட் தேட்டரே கிடையாது டிக்கெட்டு அட்டி தீ பார்த்து உதவி வாங்கி போயிட்டு அந்த க கையெல்லாம் நசுங்கி அதுக்கப்புறம் போயிட்டு உட்காந்து சுவா படம் பார்க்குற அந்த சுவாரஸ்யத்துக்கு பாருங்க அந்த தனி சுகம் அது எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தம்பி ரியாஸ் கேமத் பேசுகிறேன் நண்பர்களே நான் வந்து இப்போ என்னோடய சைல்ட்ஹுட் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின் போது இப்போ நடு நடுவில் சில விஷயங்களை நம்ம வந்து ஜம்ப் ஆக வேண்டிய சூழல் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன சொன்னால் அதாவது இன்றைக்கி பழைய படங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு கதை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த கதை சொல்லும்போது திடீர்னு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாடாஸ் கொசுவத்தி சூழல் மாதிரி ஒன்று சுத்தம் அது என்னென்னா அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போகுது அப்படின்றத தான் அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை அது என்ன சொல்கிறது சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ் உள்ள எல்லா படங்களும் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் கண்டிப்பாக அது தெரியும் உங்களுக்கு ஒருத்தர் நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து ஒரு யோசனை அப்படின் போது அந்த பின்னாடி அவங்க பேக்ட்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொசு வச்சு சொல்கிற மாதிரி சுத்தம் அதில் என்னென்னா ஃப்ளாஷ்பேக் போகிற சொல்லிட்டு அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து என்ன நடக்குது அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்றதை காட்டுவாங்க அது லேட் எயிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க திடீர்னு அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னா அப்படின்ற மாதிரி இப்படி நிற்பாங்க இது வந்து ஃப்ளாஷ்பேக் நடக்க மாட்டு அதே விஷயத்த நான் இப்போ கொஞ்சம் எப்படி திருடிக்கலான்னு பார்க்குறேன் என்னுடைய விஷயத்த கொஞ்சம் சொல்கிறதுக்காக இப்போ நான் என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸு இந்த ஸ்கூல் டேஸில் சொல்லிட்டு இருக்கிற டைமில் இப்போ நடுவில் தாவிட்டு போய் இப்போ நீ கரண்ட் மேட்ருக்கு சொல்லிட்டு திருப்பி அங்கே நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் தான் பழசுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் தான் இதை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இது இது ஏன் இப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ சில நாட்களுக்கு சில ஆமாம் ரெண்டு வாரம் இப்போ நினைக்கிறேன் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சில இதே மாதிரி ஒரு யூடியூபர்ஸ் நண்பர்கள் சில பேர் பின்னா பேசியிருக்காங்கன்னா அந்த நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி பேசியிருக்கும்போது அவர் வந்து அவரோட புகழுக்க தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக எல்லாம் இப்படி பேசுவார் அவர் படங்கள் வந்து கேப் கொடுத்து கொடுத்து இவ்வளோ அவர் படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்காக தான் இப்படி பேசுவார் எண்ணிக்கை கம்மியாக வச்சுட்டா தான் அது அந்த நிலைக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் அதுக்காக தான் இப்படி பேசுகிறாருன்றதெல்லாம் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு அவங்களுக்காக ஒரு சவாலாக அதை சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி கேப்பு விட்டு விட்டு நடித்தா தான் மாசு வரும் அப்போ தான் மாசு இருக்குது இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்களே அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கத்தை கொடுக்க தான் நான் ஒரு இது டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அவர் வந்து அபூர்வராக்கல் என்ற படத்தில் ரிலீஸ் ஆகி அந்த ஒரு ப வருஷம் ஒரு படம் நடிச்சிருக்கார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸில் ஒரு நாலு படம் செவன்டி செவனில் ஒரு பதினஞ்சு படம் செவன்டி எயிட்டில் இருபது படம் நடிச்சிருக்கார் செவன்டி எயிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு தமிழ் படம் ரெண்டு தெலுங்கு மூணு கன்னடான்னு இருபது படம் அவர் வந்து செவன்டி எயிட்டில் நடிச்சுக்கிறது செவன்டி செவனில் சூப்பர் ஸ்டாராக இது அவருக்கு போஸ்டிக்கு ஆரம்பித்து செவன்டி எயிட்லேருந்து சூப்பர் ஸ்டாராக இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் நிலச்சிக்கிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைனில் ஒரு பதிமூணு படம் அதே மாதிரி எயிட்டிஸில் பாருங்கள் எயிட்டிஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டியில் வந்து பதினோரு படம் நடிச்சிருக்காரு அதில் வந்து ஆறு தமிழ் படம் மூணு தெலுங்கு ஒரு கெஸ்ட்ரோல் இந்த மாதிரி அவ்வளோ படம் நடிச்சிருக்காரு எயிட்டி ஒனில் வந்து எட்டு படம் எயிட்டி டூவில் வந்து ஆறு படம் எயிட்டி த்ரீயில் வந்து எட்டு படம் எயிட்டி ஃபோரில் ஒம்பது இனி இப்படி இப்படியே தான் எயிட்டிஸில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து தொடர்ந்து பேக் டு பேக் நடிச்சிருக்காரு அது ஏன் அதுவே அந்த செவன்டீஸ்க்கும் எயிட்டிஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம் அதில் ஏன் படங்களுக்கு குறைச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீஸில் அவர் பெரும்பாலும் படம் நடிச்சுட்டு இருந்த வந்து வில்லனாக நடிச்சிட்டு இருந்தார் சப்போர்ட்டிங்காக நடிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா உங்களுக்கு அப்போ வந்து படக்கட்டி நாட்களுக்கு கம்மி அவர் பண் பண்ண பட் படங்களோட பட்ஜெட்டும் மிக குறைவு அதுக்கப்புறம் எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறம் அவர் கொஞ்சம் ஹீரோ வந்து நிறைய மெயின் ஸ்ட்ரீமில் மெயின் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்க படங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த படங்களில் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் மேக்கிங் கொஞ்சம் கூட சேர ஆரம்பிச்சிது அதனால் வந்து அந்த அந்த படங்களோட எண்ணிக்கை குறைஞ்சது ப்ளஸ் வந்து அவர் எயிட்டி த்ரீயில் அவர் ஹிந்திக்கு போயிட்டதுனால உங்களுக்கு தெரியும் ஹிந்தி படங்கள் அனுப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு அதோட காம்பினேஷன்னு அதோட நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஒர்க்கெல்லாம் எப்படி போகும் அப்படின்றது அதனால தான் அவரோட படங்களோட எண்ணிக்கை கொஞ்சது தொண்ணூறில் நம்ம நைன்டீஸில் தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அவர் படங்கள் எண்ணிக்கைன்றது கொஞ்சம் குறைக்க ஆரம்பிச்சிருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி
நைன்டி நைனுக்கு அப்புறம் தாங்க அவர் வந்து படங்கள் எண்ணிக்கைக்கு வச்சார் அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு படம் அது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் மாசு காட்டுறதுக்காக அவருடைய மாசு தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அந்த கேப் விட்டு விட்டு நடித்த படங்கள் கிடையாதுங்க நீங்கள் சொன்னீங்களே அது இடைவெளி விட்டு பண்ணால் தான் இவருக்கு படம் எப்போ வரும் அப்படின்னு எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அவர் எப்போ நடிச்சாலும் பார்க்கறதுக்கு காத்துட்டு இருக்காங்க அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது உங்களுக்கு வேணால் அப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குன்னா நீங்கள் உங்களை இருக்க வச்சுக்கோங்க பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அவர் வந்து கேப் விட்டு நடித்தா மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க நான் உங்களோட தப்பான எண்ணத்தை தயவுசெய்து மாற்றிக்கோங்க இதுதான் நான் உங்களை சொல்ல விரும்புது ஏன்னா அவர் பொறுத்த வரைக்கும் பேக் டு பேக் நடித்தாலும் படம் பார்க்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க தொடர்ந்து இடைவெளி விட்டு நடித்தாலும் பார்க்கறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அந்த பீரியடில் அவர் டூ தௌசண்ட்ஸ்லாம் அவர் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்ட இடைவெளி எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்படிஷனில் தன்னை நிலை தக்க வச்சு தன்னுடைய நிலையை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக அதுக்கு உண்டான ஸ்கிரிப்ட்ஸு கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்றது தான் அவருக்கு இருந்தது தவிர அவர் வந்து கேப் விட்டு நடித்தா தான் மாசு அப்போ தான் மார்க்கெட் டிப்கோன்றது என்ன தயவு அப்படி ஒரு தப்பு கணக்கு என்ன நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் உங்களுக்கு அந்த கேல்குலேஷன் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் இல்லை உங்களுக்கு அந்த அவரே பிடிக்கலையா என்னன்னு தெரியல மேபி அதுக்காக கூட நீங்கள் அதை ஒரு இதுவாக ஒரு இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் என்ன நீங்கள் சொல்கிறதுனாலலாம் அவருக்கு ஒன்று அதுக்காக மார்க்கெட் குறைஞ்சி போயிடுதோ இல்லை நாளைக்கு வந்து அவர் படங்கள் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்ல போகிறதோ கிடையாது அவர் படங்கள் எண்ணிக்கை இருந்தாலும் பார்க்கறதுக்கான கூட்டம் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது வயசானவங்கள்லேருந்து குழந்தைங்களை வரைக்கும் அவர் வந்து இன்றைக்கும் அதை சிச்சிலாம் பார்த்துட்டு தாங்க இருக்காங்க ஆனால் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுங்களில் ஹீரோஸில் ஃபேமிலியோடு பார்க்கக்கூடிய படங்களை அதை மெயின் ஸ்ட்ரீமில் நடிக்க ஆரம்பிச்சிது புரட்சி தலைவருக்கு அப்புறம் இவர் மட்டும்தான் அப்படின்றத என்னுடைய கருத்து அவங்களுக்கு ஒரு நிச்சயமாக இருக்குது ஏன்னா காரணம் வந்து இவரோட படங்களில் வந்து அந்த ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட்டு காமெடி அல்லது ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த படங்கள் நிச்சயமாக இவர்களோட படங்கள் எல்லாமே அப்படி தான் அமைஞ்சிருக்கு அப்படி தான் அவர் தேர்ந்தெடுத்துருக்காரு பதினே யாராவது ஒரு சில படங்களை பார்க்கும்போது அந்த ஃபேமிலியோடு போயிட்டு திரும்பி அந்த நெருடல் ஏற்படுற மாதிரியான காட்சிகள் உள்ள படங்கள்லாம் இவர் பண்ணலை ஏன்னா பிகினிங்கில் வில்லனாக இருக்கும்போது பண்ணியிருக்கலாம் அந்த டைமில் இருக்கிற காலகட்டங்கள் வேறு அவருக்கு ஒன்ஸ் அவர் அவனு ஒரு ஸ்டார் ஆகிட்டு ஒரு ஹீரோவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஃபேமிலி ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த பிடிக்கிற மாதிரி மொத்தம் ஃபேமிலியாக வந்து உட்காந்து ரசி படம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு போகிற மாதிரியான படங்கள் தான் அவர் பண்ணியிருக்காரு அவர் அதை டார்கெட் பண்ணி தான் அவர் அந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸு எல்லாமே சூஸ் பண்ணி அவர் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் என்டர்டெயின் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காரு அதனால தான் அவருக்கான ஃபேன் ஃபாலோயிங் குழந்தைங்கள்லேருந்து முதியோர்கள் வரை இன்றைக்கு வரைக்கும் அவருக்கு வந்து ரசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதாவது செவன்ட்டீஸில் அவர் பிஸியாக ஆரம்பித்த காலத்தில் அதாவது நான் சொல்கிறது செவன்டி செவன் செவன்டி எயிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டே அண்ட் நைட்டு டே அண்ட் நைட் ஷூட்டிங்கு தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா ஹிந்தி சாரி ஹிந்தி வந்து எயிட்டி த்ரீயில் தான் பண்ணார் அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மூணு லாங்குவேஜில் நடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து ரவுண்ட் த கிளாக் ஒன் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் அவருக்கு இருந்திருக்கு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அந்த பீரியடில் இருந்த மீடியாவில் கூட எல்லாம் வந்துச்சு அவர் உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அந்த நேரத்தில் வந்து அவர் நிறைய அந்த ஜத்த பீடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பார் அதனால் அந்த எஃபெக்டும் சேர்த்து அவருக்கு எந்த எஃபெக்ட் பண்ணி ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும்போது இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அது அவருக்கு வந்து இன்னும் அவருக்கு ஹெல்த் கண்டிஷன் ஸ்பாயில் ஆச்சு அப்படின்லாம் சொல்லி பத்திரிகைகளெல்லாம் இப்போ வந்தது நம்மளும் படிச்சுருக்கோம் உங்களுக்கு அந்த டைமில் பார்த்துருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் பண்ண நினைக்கிறேன் அந்த டைமில் தான் அந்த திருசூலம் படம் ரிலீஸ் ஆன ஃபங்க்ஷனுக்கு மதுரை போகும்போது கூட ஒரு சின்ன அசம்பாவிதம் நடந்தது அந்த டைமில் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகிட்டு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துட்டு திருப்பி நடிக்க ஆரம்பித்தார் அந்த அளவுக்கு பேக் டு பேக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த மனுஷன் தான் அவர் அப்போது வந்து அவர் ரைசிங் பீரியடுன்றதுனால லெஃப்ட் ரைட் அண்ட் சென்டர் அவர் படங்கள் நடிச்சுட்டு ஆரம்பித்தார் ஒன்ஸ் ஹீரோ ஆனதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு வாட்டி ஒரு சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் அவர் கூட நடக்கும்போது இந்த விஷயத்த கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்வார்னா நம்ம தமிழில் ஹீரோவாக நடிக்கும்போது அந்த படத்தோட வெற்றி மொத்தமாக நம்ம முதுகில் தான் அது சுமையாக இருக்குது அதை தான் அதை தாங்கி போக வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம தேர்ந்தெடுத்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது நான் ஆனால் ஹிந்தியில் பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டார் கேஸ் நடக்கும்போது நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்குது அதனால தான் நான் ஹிந்தி படங்களை நிறைய இடையில் நிறைய நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நான் கிட்ட ஒரு வா
பண்ண ஆரம்பிச்சதுனால நம்பர் அப்படியே ஷூட்டிங் கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அதுக்கு அந்த டைமுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைம் கூட அவருக்கு அவர் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்க ஆரம்பித்தார் நைன் டு சிக்ஸ் பண்ணணும் ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரைன் பண்ணக்கூடாது இல்லைனா சிக்ஸ் டு டூ பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அதனால் நாட்கள் அதை அதுக்கு பதிலாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கொடுத்து கொடுத்து அதை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சில நேரத்தில் அதை தேவைப்படும் போது ஒரு காம்பினேஷனோ இல்லை வந்து சில ஒகேஷனோ கவரேஜ் இருக்கும்போது எந்த ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் நைன் டு நைனில் அந்த மாதிரி தான் நடிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி தான் அவ்வளோ பண்ணியிருக்காருன்றது எனக்கு தெரியும் இதான் சொல்ல போனால் நான் பார்த்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து தர்மதுரைன்னு ஒரு படம் என்னோடய ஃபேவரட் டேரக்டர் ராஜசேகர் சாரோட டேரக்ஷனு ஒரு நட்சத்திர கடைசி படம் அது அந்த படத்தோட ரிலீஸ் வந்து பொங்கலுக்கு அந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரி டிஜிட்டல் கிடையாதுங்க அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ஃபிலிம் சவுண்டு நெகட்டிவ்லேருந்து இப்போ இப்போ விஷுவல் பாசிட்டிவ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஃபிலிமில் தான் கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் டப்பிங் நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து மிக்சிங்கு ஒரு பக்கம் வந்து அந்த சிவாஜி கடனில் அந்த நைட் எஃபெக்டில் ஒரு சாங் நடந்துகிட்ருக்கு மாசி மாசம்ன்ற ஒரு சாங் நடந்துகிட்ருக்கு அருமையான சாங் அது அந்த சாங் நைட் ஷூட் இந்த மாதிரி நாலா பக்கமாக வேலை நடந்துகிட்ருக்கு கடைசியாக அந்த அந்த டேட்டுக்குள்ள பொங்கலுக்கு மிஸ் ஆகாமல் கொண்டு வந்து ரிலீஸ் ஆன வெட்டி கண்ட படம் அந்த படத்தோட நூறாம் நாள் அன்றைக்கி தான் அந்த டேரக்டர் இறந்தார் அதனால் அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி நான் பிஆர் வந்து இன்னொரு காரணம் வந்து டேரக்டர் ராஜசேகர் சார் அவர் கொடுத்த என்கரேஜ்மெண்ட்டு தான் அவர் தான் என்னை பிஆர் வாக்குனது அதனால் நான் வந்து அவர் என்றைக்குமே நான் மறுக்க முடியாது படங்களோட நாட்கள் வந்து அந்த நைன்டீஸ் வரைக்கும் வந்து எல்லாருமே அந்த நான் சொன்ன இந்த மாதிரி டைம் ஷெட் ஷெடியூலில் பண்ணிட்டு இருந்தனால படங்களோட எண்ணிக்கை கரெக்டாக வந்தது அந்த ஃபெஸ்டிவலில் வந்து எல்லா டாப் ஹீரோஸோட படங்கள் வந்துட்டு இருந்தது அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருந்தது இப்போது ஒவ்வொரு படத்துக்கு செலவு பண்ணுற நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி டேட்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு படம் நடிக்கக்கூடிய டேட்டு மூணு படத்துக்கு எடுக்கக்கூடிய டேட்டு இன்றைக்கி ஒரு படத்துக்கு ஆகிட்டு காரணம் வந்து எல்லாமே மாறி போயிடுச்சு அதாவது மேக்கிங்லேருந்து எல்லாமே மாறி ஏன்னா அன்றைக்கி கேரவன் கிடையாது அன்றைக்கி வந்து மானிட்டர் கிடையாது இன்றைக்கி இதெல்லாம் வந்துட்டுனால நமக்கு இந்த டைம் லாப்ஸ் எல்லாமே கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்குன்றது தான் நான் நினைக்கிறேன் இதே போல் பல பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்போம் என்னோடய அடுத்த எபிசோடுங்களை நிறைய பகிர்ந்துக்க வேண்டியது இருக்குது நிச்சயமாக உங்களோட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் சியூ எஸ்